Bien, donc euh, bonjour tout le monde. Euh, on est le lundi 22 mai 2023, donc séance sur l'étude de fonction, qui sera question de la fonction exponentielle. Donc on va euh, rappeler tous les types de dérivés et bien sûr étudier le sens de variation euh, de cette fonction. Alors, bien sûr, cette séquence s'adresse à tous les étudiants euh, qui préparent donc le BTS de façon spécifique, le BTS optique lunetier et bien entendu les autres BTS, compte à gestion, etc. Puisque c'est un, une partie qui est commune à, toutes, à tous les BTS. Ok Alors, je vous rappelle ce qu'on a déjà dit en cours. Euh, je vous rappelle brièvement euh, ce qu'on a dit en cours. On a déjà établi que, on a établi que la fonction... La dérivée, de, la dérivée de exponentielle de x, la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. La dérivée de exponentielle de u, la dérivée de exponentielle de u, c'est u prime exponentielle de u. Ce qui veut dire que, vous, par défaut, si vous considérez ça comme étant u de x, la dérivée de x, ça fait 1. Donc, vous retrouvez bien la formule qui se trouve ici. Alors, quel type d'exercice, quel type de situation euh, est assimilé à exponentielle de u C'est ce qu'on appelle, par exemple, une fonction f définie par f de x égale exponentielle de 3x plus 7. Exponentielle de 3x plus 7. Donc là, je vais poser u de x est égal à 3x plus 7. Dès que j'ai posé u, je calcule u prime, sa dérivée. La dérivée de u, c'est u prime de x. Et la dérivée de 3x, c'est tout simplement 3. Et la dérivée de 7, c'est 0. Vous voyez que f, f est de la forme E, E, U. Sa dérivée, f prime, j'applique la formule, f prime égale U prime, E, U. D'où f prime de x est égal à 3 u prime exponentielle de 3x plus 7. Est-ce que vous avez compris C'est bon Je vous laisse donc noter ça. Je vous demande donc de dériver les deux fonctions que, que voici. Euh, la fonction f définie par f de x égale 5 fois exponentielle de 2x moins 3. Et l'autre fonction définie par f de x égale 2x au carré moins 5x plus 1 moins 3 fois exponentielle de moins 6x plus 1. Mais avant de vous laisser faire ça, j'aimerais bien que vous compreniez la chose suivante. J'aimerais bien que vous compreniez la chose suivante. On en avait déjà parlé. Lorsque vous dérivez, lorsque vous dérivez a fois u, lorsque vous dérivez a, fois u, a étant un nombre réel, étant une constante, lorsque vous dérivez a fois u, la dérivée de a fois u, c'est a fois u prime. Exemple, lorsque je dérive x au carré, lorsque je dérive x au carré, ça me fait 2x. Lorsque je dérive 5 fois 
x au carré. Vous voyez, cette fois-ci, mon a, c'est 5. Donc, ça me fait 5, 5, que multiplie la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x. Résultat, ça fait tout simplement 10x. Si je dérive, je veux dériver exponentielle de x, ça me fait exponentielle de x. Je veux dériver 3 fois exponentielle de x. Vous voyez C'est de la forme a, a fois u. Donc, je recopie a. Donc, 3. Et la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Maintenant, si je dois dériver exponentielle de 7x plus 1, la dérivée de exponentielle de 7x plus 1, rappelez-vous, ça c'est de la forme EU, on dérive 7x plus 1, la dérivée de 7 fois x, la dérivée de 7 fois x, c'est 7 fois 1, donc c'est 7, donc ça c'est U prime, exponentielle de 7x plus 1. Maintenant, si on me demande de dériver 3 fois exponentielle de 7x plus 1, ben j'écris tout simplement petit a 3 que multiplie la dérivée de exponentielle de 7x plus 1, c'est-à-dire 7 exponentielle de 7x plus 1. Résultat des courses, ça me fait tout simplement 21 exponentielle de 7x plus 1. OK. Je vous laisse recopier ça. Et dans le, dans le même esprit, je vais vous demander de me dériver ces deux fonctions. Allez-y. Très bien. On va donc corriger les deux, les deux questions. là. Alors, première étape. On va donc dériver la première. Regardez bien. J'ai donc f de x qui est égal à 5 exponentielle de 2x moins 3. Je vais poser tout ceci égal à u. Vous voyez très bien. u de x est égal à 2x moins 3. Je vais donc chercher la dérivée de u. Donc u prime de x. C'est tout simplement la dérivée de x, c'est 1. Donc, ça fait 2 fois 1, 2. La dérivée d'une constante, c'est 0. Et donc là, j'ai quelle forme J'ai la forme f qui est égale à 5 exponentielle de u. Voilà. Ça, c'est f. La dérivée f prime, f prime de x, c'est 5, c'est A, U prime, EU. Et je recopie, d'où, d'où, F prime de X est égal à 5 que multiplie U prime de que multiplie exponentielle de U 2x moins 3. Bien entendu, vous aurez pu aller plus vite en faisant, mais là, j'ai vraiment détaillé pour que vous ayez la trame à suivre. Et on en, on en déduit F prime de x, donc soit F prime de x égale 10 exponentielle de 2x moins 3. Et voilà. Quels sont ceux qui ont trouvé ça Quels sont ceux qui ont trouvé ça Ok.
Alors, on passe à la, à la suivante. Donc ici, faites attention, j'ai une somme de fonctions. Donc, je vais dériver ça, plus la dérivée de ça, plus la dérivée de ça, plus la dérivée de ça. Je fais ça par étapes. Regardez bien. La dérivée de 2x au carré, la dérivée de 2x au carré, c'est 2, 2, a, que multiplie la dérivée de x au carré. Donc, ça fait 4x. La dérivée de moins 5x, je garde le a, moins 5, et la dérivée de x, c'est 1. La dérivée d'une constante, c'est 0. Ensuite, j'ai exponentielle de moins 6x plus 1. Sa dérivée, c'est quoi C'est la dérivée de moins 6x plus 1, c'est moins 6. Ça, c'est le fameux u prime. Ça, c'est u et ça, c'est u prime. Et je recopie exponentielle de moins 6x plus 1. Et attention je n'ai pas exponentielle de moins 6x plus 1, mais moins 3. J'ai en fait moins 3, moins 3 exponentielle de moins 6x plus 1. Donc, je recopie cette dérivée, voyez, mais je mets un moins 3 devant. Donc, ça fait moins 3. Voyez, ça, c'est le petit a moins 3, que multiplie la dérivée de exponentielle de moins 6x plus 1, c'est tout simplement moins 6 exponentielle de moins 6x plus 1. Et je ferme ma parenthèse. J'applique ma règle des signes. Moins par moins, ça fait plus. 18 exponentielle de moins 6x plus 1. Et il ne me reste plus qu'à recopier. Ça me donne donc f prime de x égale la dérivée de 2x au carré, on l'a calculé ici, ça fait tout simplement 4x. La dérivée de moins 5x, la dérivée de x, c'est 1. Donc ça fait moins 5 fois 1. La dérivée d'une constante, c'est toujours 0. Et la dérivée de moins 3 exponentielle de moins 6x plus 1, si je redétaille, j'écris moins 3, d'accord, que multiplie, que multiplie tout ce qui vient après la dérivée, ça me fait moins 6 exponentielle de moins 6x. Plus 1. Je ferme la parenthèse et je réécris mon résultat. Ça fait donc 4x moins 5. Moins par moins, ça fait plus. 18 exponentielle de moins 6x plus 1. OK Pas de questions Tout le monde a bien compris Pas de questions Ok. Alors, on va continuer notre exploration maintenant. Si vous permettez, maintenant, on va passer à un autre, un autre aspect. Donc, on va passer à un autre aspect. Donc, euh, cette fois-ci, on va apprendre à étudier le sens de variation euh, d'une fonction, bien sûr, qui comporte des exponentielles. Alors, je vous rappelle ce qu'on a déjà dit en cours. On a dit que exponentielle de x 
est strictement positif pour tout réel X. Pour tout réel petit X. Ça veut dire que si vous avez une expression de ce type, f de X égale 5 exponentielle de X plus 7. Est-ce que vous êtes d'accord que par inspection directe, qu'est-ce que vous allez conclure Vous dites, quel est le signe de 5 5 est positif. 5 est toujours positif. Vous multipliez 5 par exponentiel de x, qui lui aussi est toujours positif. Et à un nombre positif, vous rajoutez plus 7, qui est lui aussi positif. Ce qui veut dire que l'expression proposée est strictement positive. Donc on va dire que f de x est strictement positif pour tout réel X. Est-ce que ça va Très bien. Maintenant, maintenant, je peux avoir une expression de ce type. F de X égale moins 2 exponentielle de x moins 5. Alors faites attention cette fois-ci. On remarque quoi Que moins 2 est toujours négatif. Exponentielle de x est toujours positif. Moins que multiplie plus, quand on fait le produit des deux, ici, lorsqu'on a fait plus fois plus, ça fait plus. Là, je fais moins par plus, ça fait moins. Mais moins 5 est négatif. À un nombre négatif, vous rajoutez un nombre négatif. Si vous faites moins, si vous faites moins 3, moins 5, ça fait moins 8. Donc, si vous faites un nombre négatif, vous lui rajoutez un nombre négatif, qu'est-ce que vous concluez Vous dites, cette fois-ci, f de x est strictement négatif pour tout réel x. Pour tout réel x. Est-ce que ça va Ok, très bien. Maintenant, on va essayer, donc je vous laisse d'abord noter ça. Hein. Tout ça, il faut le noter, hein, d'accord Alors maintenant, je peux aussi avoir une fonction comme ceci, donc c'est très simple, je peux avoir par exemple f de x, une fonction f définie par f de x, égale 3, exponentielle de moins 5x plus 1 plus plus 4. Donc là, c'est pareil. Regardez bien. Vous dites 3 est strictement positif. Exponentielle de n'importe quelle quantité. Là, je peux écrire ce que je veux ce sera toujours strictement positif. Donc, l'autre facteur ici est positif. Le produit des deux, plus par plus, ça fait plus. À ça, vous rajoutez plus 4. Un nombre positif, vous lui rajoutez un nombre positif, ça vous donne un nombre positif. Résultat des courses, de nouveau, 
f de x est strictement positif pour tout réel x. OK. Maintenant, si j'ai f de x égale moins 2 exponentielle de 2x moins 3 moins 5. Oui. Même raisonnement. Qu'est-ce que je dis Moins 2 est négatif. Je multiplie un nombre négatif par exponentielle d'une quantité, c'est toujours plus. Donc, moins que multiplie plus, ça me fait moins. Et à un nombre négatif, je rajoute un nombre négatif. Ça me fait un total négatif. Par conséquent, ici, je vais écrire que f de x est strictement négatif pour tout réel x. Est-ce que ça va Je vais écrire f de x est strictement négatif pour tout réel x. Je vous laisse noter tout ça. Bien, maintenant, on va passer, on va exploiter donc ce résultat. Mais avant, je vous rappelle ce qu'est qu le sens de variation d'une fonction. Donc, rappelez-vous, lorsque vous avez une fonction, une fonction, si je la représente par une courbe, donc une fonction, admettons que je prends une fonction f, si la fonction f, elle, elle décrit cette courbe-là, oui. donc admettons que ce point-là, ce point-là, je l'appelle petit a, ce point-là, je l'appelle petit a, ce point-là, je l'appelle petit a, ce point-là, je l'appelle petit b, ce point-là, je l'appelle petit c, son abscisse et l'abscisse de ce point, je l'appelle petit t. D'accord Donc ici, j'ai abscisse petit a, petit b, petit c, petit d. D'accord Donc là, forcément, j'ai l'image l'image de A par F, l'image de A par F, donc là j'aurai F de A, là j'aurai F de B, là j'aurai F de C, et là j'aurai F de D. Donc je recopie, donc ici, j'ai ici F de B, Là, j'ai F de A. Là, j'ai F de C. Et enfin, ici, j'ai F de D. Pour regarder cette fonction F, donc c'est la fonction F définie par Y égale F de X. Ça, c'est la courbe. Quoi sur la courbe cette fonction f, qu'est-ce qu'elle fait Elle est d'abord croissante, ensuite elle est décroissante, et ensuite elle est croissante. Si on veut matérialiser ce résultat dans ce qu'on appelle un tableau de variation, voilà comment le tableau de variation traduit cette situation-là. Donc ici, je vais dresser un tableau de variation. Voilà. 
sera là. Donc, je vais dresser un tableau de variation qui aura cette allure-là. Donc là, je vais écrire un dérivé. Voilà. Je prends les valeurs indiquées dans mon tableau. Les valeurs indiquées dans mon tableau, c'est petit a, petit b, petit c et petit d. Ça, c'est les valeurs de x. Là, je vais indiquer la dérivée f' de x. Et là, je vais écrire le sens de variation, sens de variation ou variation, variation de f. Là, je vais tracer des petits traits séparés. Voilà. Et là, qu'est-ce que je remarque je dis que la fonction f, elle est d'abord comment Croissante. Oui, elle est croissante de A à B. Oui, sur l'intervalle AB, elle est croissante. Ensuite, sur l'intervalle BC, elle est comment Décroissante. Oui, elle décroît sur l'intervalle BC. Et ensuite, sur l'intervalle CD, elle est croissante. D'accord Et là, bien entendu, j'écris mes valeurs. Donc là, j'ai A. Là, j'ai forcément F de A. Là, j'ai F de A. Là, j'ai F de B. Là, j'ai F de C. Et là, j'ai F de D. Alors, qu'est-ce qui m'aurait permis d'arriver à dresser ce tableau de variation. Donc, euh, les étapes, c'est quoi On me donne la fonction f qui a x associé f de x. Étape numéro 2, on me demande de calculer sa dérivée f prime. Donc, je vais calculer la dérivée de f que j'appellerai f prime de x. Et c'est le signe de f prime de x qui me dira si la fonction est croissante ou décroissante. Je rappelle le cours. Je rappelle le cours. Une fonction f, une fonction f, une fonction f, une fonction f est croissante ou bien strictement croissante et strictement croissante. Sur un intervalle i, sur un intervalle i, si sa dérivée, si f prime de x est positive sur i, si sa dérivée f' de x est strictement positive sur l'intervalle i. De la même façon, une fonction petit f est strictement décroissante sur un intervalle i si f' de x est négative sur i. Donc regardez bien ici, puisque je sais que ma fonction est croissante, donc, forcément, c'est que ma dérivée, elle est positive. Je sais que la fonction est décroissante, ça veut dire que ma dérivée est négative. Et je sais que la fonction est croissante, donc la dérivée est positive. Et bien sûr, ici, nous avons ce qu'on appelle des extrémums, un maximum et un minimum. Et là, la dérivée s'annule, f' de b égale 0, et f' de c égale 0. Je vous laisse prendre le tableau. Alors, je vous donne quelques exemples d'application. Par exemple, on vous dit, on vous dit, étudiez, étudiez, 
étudié sur R, donc sur l'ensemble des, des nombres réels, le sens, le sens de variation, le sens de variation de la fonction f, le sens de variation de la fonction f défini par f de x égale 7x moins 2 plus 3 exponentielle de 2x moins 1. Voilà un exemple. D'accord Voilà un exemple. Donc, qu'est-ce que je fais Étape numéro 1, je vais calculer la dérivée de f. On n'oublie pas ce qu'on a fait précédemment. Hein? Donc, étape numéro 1, je vais calculer la dérivée de f. Étape numéro 2, donc, étape numéro 1, vous calculez f' de x. Étape numéro 2, vous étudiez le signe, étude du signe de f' de x. Étape numéro 3, conclure. Allez-y, je vous laisse faire ça.